హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జయస్వరాజ టీవీ ఈరోజు మనం గచ్చిపాలి ఉన్నాం గచ్చిపాలి స్టేడియంలో ఈరోజు విజ్ఞాన్ వైభవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ జరుగుతుంది డిఆర్డీ ఎక్స్పో జరుగుతుంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు సో వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా ఎలా జరుగుతుంది సార్ ఎక్స్పో ఇది చాలా బాగా జరుగుతుంది ఎక్స్పో అనేది ఇక్కడ మాకు మేము ఎన్ఎస్టీల్ డిఆర్డీ నుంచి వచ్చాము ఎన్ఎస్టీల్ నుండి విశాఖపట్నం నుంచి ఎన్ఎస్టీల్ అనేది అండర్ వాటర్ వెపన్స్ తయారు చేస్తుంది వీటి తయారు చేసిన వెపన్స్ అనేది మనకు విద్యార్థులకు ఎవరైతే ఉత్సాహంగా ఉన్నా వాళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి అక్కడ సో వాళ్ళు రకరకాల వెపన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకుంటున్నారు మా డిఫరెంట్ ఎక్స్పో అంటే అండర్ వాటర్ టార్పడోస్ అవ్వచ్చు సబ్మెరీన్స్ అవ్వచ్చు అండర్ వాటర్ వెహికల్స్ అవ్వచ్చు అవన్నీ కూడా మైన్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అక్కడ సో వెరీ గుడ్ ఆడియన్స్ వేర్ గెటింగ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు అండర్ వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండర్ వాటర్ మిసైల్స్ గురించి వాటి గురించి అంటే కొత్తవి ఏం తీసుకొచ్చారు వాటిలో ఏమున్నాయి ఫెసిలిటీస్ అట్లాంటివన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారా సార్ అవునమ్మా ఈ రోజు ఉండే టార్పర్ టెక్నాలజీకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెర్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ చేసేది ఫోర్త్ జనరేషన్ వెర్షన్ మనం చేస్తున్నాం మేడం ఇదో పూర్వకాలం ఫస్ట్ వెర్షన్ సెకండ్ వెర్షన్ సో ఈ రోజు టెక్నాలజీ ఎలా వాడుతున్నాము వీళ్ళు నేర్చుకుని ఏఎంఎల్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ రకరకాల సెన్సార్ టెక్నాలజీ కానీ ఈ సెన్సార్ మనం ఎలాగ మనం అప్లికేషన్లు వాడుతున్నాం డిఫెన్స్ అప్లికేషన్ వాడుతున్నాం అది వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సో వాళ్ళు ఏదైతే చదువుకున్నారో విద్యార్థులు అనేది ఇక్కడ మెయిన్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్నాక మనకి మెయిన్ టార్గెట్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇక్కడ నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ నిజమైన అప్లికేషన్లు ఎలా వాడుతున్నాము మన డిఫెన్స్లో ఎలా వాడతాము రేపు ఫ్యూచర్ అక్కడ జాయిన్ అయితే వాట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఏమేమి చేస్తుంది సమాజానికి ఎలాగ వాళ్ళు సహాయపడగలదు ఇక్కడ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండర్ వాటర్ వెపన్స్ గురించి కాకుండా ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా డిఆర్డీ అనేది ఫిఫ్టీ టూ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయండి మనకి మిసైల్స్ అవ్వచ్చు పక్కన నేవల్ సెన్సర్స్ అవ్వచ్చు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ అండర్ అన్మాండ్ ఎయిర్ వెహికల్స్ అవ్వచ్చు రకరకాల టెక్నాలజీస్ ఇక్కడ పరిచేస్తున్నాం ఇదే కాకుండా మా యూఎస్ఎస్ ఎవరైతే నావీ కానీ ఆర్మీ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ మేము డెవలప్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే వాటిని కూడా డిస్ప్లే చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇదే కాకుండా వేరే కంపెనీస్ ఉన్నాయి మాకు సహాయం చేస్తున్న వాటిలో ఆ కంపెనీస్ కూడా మా చేసే సహాయం అంటే వాళ్ళ వంతు ఏవైతే చేశారో డెవలప్మెంట్ చేశారో వాటిని కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ముందు స్టాల్స్ పెట్టి ఇక్కడ మన ప్రతి విద్యార్థి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎంత యాక్టివ్గా పాల్గొంటున్నారు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇది చాలా బాగుంది స్టూడెంట్స్ చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఒకసారి అప్లికేషన్ రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి విజువలైజ్ చేసుకోగలరు ఏది ఎందుకు అనేది అది ఇవ్వడానికి ఇది ఒక మంచి వేదిక అవుతుంది అంతేకంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనే కాదు సెవెంత్ క్లాస్ పిల్లలు టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు వీళ్ళు కూడా విద్యార్థులు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు వర్కింగ్ ఆన్ వేరియస్ నేవల్ నేవీ రిజర్వ్ ప్రొడక్ట్స్ నేవీ ఇన్స్క్లూడింగ్ యాక్చువల్లీ ద వెల్డింగ్ మెటీరియల్స్ వేర్ యాక్చువల్లీ సబ్మరీన్స్ వెల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ షిప్ మెటీరియల్స్ అండ్ పెయింట్స్ we are having corrosion exclusively corrosion protection uh, impress corrosion control protection methods everything we are having uh, indigenously everything is developed and now through indian industries we are uh, giving uh, technology to indian industry and supplying to indian navy so that way everything is indigenous and we are having our own technology so that we can uh, sell it to our others uh, outside country also so that is what mainly we are working on see this is a one which is uh, torpedoes uh, uh, back side of the thing in single mold we have uh, developed the system and this is all used for mainly for ipress current cathodic protection systems may, uh, to control corrosion of uh, ships and these are the uh, items which are mainly used for welding of uh, ships and submarines and previously it was uh, we have importing from uh, other countries now everything is indigenously produced and we are having our own technology given to many industries in india they are producing and supplying uh, to the navy and so these are the things this is a main wall main walls are basically of uh, steel and steel will corrode and it will choke here we have produced polymer based wall that choking will not be there it's lightweight also compared to the uh, valves and the other one is uh, the main uh, uh, project is around close to 2000 crore project is the aip air independent propulsion system uh, which is uh, uh, presently going on where the submarine will be powered by a fuel cell based system wherein the hydrogen and oxygen is supplied to the system and the uh, energy is produced that energy will be uh, uh, used for the movement of the submarine otherwise normally in uh, uh, diesel based submarine it has to come up into the surface and uh, they have to burn the diesel and uh, they have to charge the batteries in this particular place the
this uh, liquefied oxygen containers it will be there and in the hydrogen it will be in the form of sodium borohydride uh, it is there so these things we are utilizing it and uh, producing the power so it can uh, be underwater for 15 days so that we even a uh, submarine is going to the enemy uh, area it can be underwater for 15 days without any problem otherwise if it is snorkeling that is if it is coming and uh, using the uh, uh, diesel engine it has to be atmospheric uh, uh, air is required so that can be detected if it is goes into the enemy area so these are the basic uh, units so uh, fuel cell units which are actually used in the submarines for uh, powering the system thank you thank you thank you this is a idi mana directed energy weapon laser weapon sir we are displaying here 2 kilowatt and 10 kilowatt laser weapons these are a new a new class of weapons uh, when uh, drones are coming with explosives we can destroy the drones with lasers conventionally we we will use uh, guns and uh, missiles but now we can use lasers also along with them and uh, with the zero collateral damage we can use it. we are very happy to be here and thank you and in 2025 lo vachina kotta technology tho aithe ivi unnay ante yes yes lasers are new new class of weapons for strategic weapons systems so we are from uh, drdo young scientist laboratories uh, where uh, we work on mainly work on the uh, drone systems this is one of the product where actual gun is mounted on a drone and uh, it is having a recoil mitigation system ai based vision system and the gimbal based the movement system uh, it is uh, used for the anti personal operations where uh, the person is hiding at a difficult terrain where actual soldier cannot go so there we can send a drone the controls is uh, entire control can be handled from a ground it can go detect a target kill it and come back murai robot so we had integrated with the python as well as the embedded c programming based upon the two programming language we are connecting all the servo motors and we are controlling all the motors like uh, movements like left right uh, forward backward and the shake hand giving the shake hand as well as now con- currently we are controlling with the manual operation like we are uh, just we had integrated like 1 2 3 4 as a button so based upon one it will be moving hmm? yeah it will be moving the forward backward and uh, the alternate way is that by using a mic by using a mic we will be giving we will be question any questions like uh, what is the time now and what is a uh, who is the prime minister of india in that way it is going to the response and we had just integrated with the speakers inside it is having the speakers and we are working on it by adding a tab as well as by implementing a separate cpu so in that way it is going to be work and i will be showing the operations mainly we will be using in the restaurant itself in the hospital itself in the restaurant like we will be select we will be adding the tab based upon the tab the whatever the menu is there just the custom that's just the patient will be selecting the menu and it will be going to the internet section uh, kitchen section so they will be getting each and every items which customer and which table and uh, in hospital it will be guiding the patients like the if the doctor in uh, the patient doesn't know where the doctor is present now and which cabin he is and in which room he is just the patient will be selecting the doctor's name and it will be showing the directions where the doctor is present now and which cabin it is in that way we will be using this humanoid robot this is nothing but the walk command and if you want to wish just by giving the uh, angle as the 150 degrees and it is just rotating its arm again if you want to move the left turn it is just moving left turn so in this way if we do if we want to move in the right direction in the right direction 7 and uh, in the backward in the backward direction this is a basic model and uh, it is also work with the internet also but uh, currently there is a jamma so it is not possible to show the thing this is the basic operations oh. fighter aircraft uh, <clears throat> this is a life support system uh. for uh, fighter aircraft uh, tejas purpose this is the protect to clothing this is pressurizing a pressure suit and pressure jerkin depend upon the altitude higher altitude and uh, according to 18000 feet to 50000 feet required a pressure for uh, 
holding the blood otherwise according to g force it will coming downward because of that he is not able to survive in the higher altitude because of that he is protecting the blood and keeping constant to the pilot he is going 18 to 15000 feet maintaining constant pressure to the brain because of that he is going for war purpose in the higher altitude this purpose we are designed for this protective clothing and uh, helmet and mask are required to for breathing the oxygen oxygen systems are there continuously producing oxygen when flight to start it is continuously oxygen producing that oxygen up to 50000 feet required 18 to 15000 because up to 18000 feet only we are having normal atmospheric pressure after that no don't have oxygen there this is must required to survive in the higher altitude even in the on board oxygen generating system function is that continuously producing oxygen when it fails one more one more system is there backup oxygen system this is a 2 liter water capacity 200 kg of oxygen filling in that it will come to 45 minutes to the pilot when that pale signal is getting from the monitor then is breathing from the backup oxygen system then it is also over that 200 kg of oxygen completed in the this thing lastly only we are connected one emergency oxygen system and a demand oxygen regulator fitted with the back side of the pilot he is ejecting from the aircraft 50000 feet to 18000 feet required only 7 minutes he is reaching that using the emergency oxygen system then after that is coming to the safer altitude to the ground these are required for fighter aircraft